Il y a quelqu'un dans ce festival qui va bientôt radicalement changer de vie. Il va partir à Tahiti, en Polynésie française, avec euh, sa future femme. Et euh, donc non seulement il va partir dans une destination qu'il ne connaît pas, mais en plus il y va pour faire un nouveau métier. Alors avant il était déjà dans le conseil, mais là c'est un autre type de conseil. Wow. Wow, wow, wow. Moi j'ai discuté avec quelqu'un dans cette salle qui s'appelle Alex, qui se reconnaîtra pas parce qu'il n'est pas encore là. Et, euh, il m'a demandé juste avant qu'on monte sur scène, euh, vous jouez quand J'ai le temps d'aller fumer une clope Je lui ai dit non, et il est parti fumer une clope. Dans cette salle, il y a un couple tout mignon qui nous vient de Nantes et ils sont venus exprès à Paris pour découvrir l'impro et ce festival. Alors quand je dis exprès pour ça, euh, oui, mais pas que, ils sont aussi venus voir leur fille. Je suis pas sûre qu'elle était super contente de les voir. Mais... <rire> c'est pas nous, hein, mais on est célibataire. <rire> et j'ai discuté avec quelqu'un dans cette salle. Le week-end dernier, il est parti à Limoges, euh, fuir la, la chaleur de, la, de Paris. Il y avait une belle piscine à Limoges, c'était à la campagne, c'était génial, il était content de couper avec Paris. Et là, il reçoit un coup de fil de son frère, qui a les larmes aux yeux, qui lui dit « ça y est, je suis papa ». Et ouais, c'est beau, j'ai fait exactement pareil que vous. Alors du coup, il est parti de Limoges, il est allé à La Rochelle, il est allé voir bah, son, son petit neveu, et il a vu son frère, les, son, son fils, donc dans les bras, et ça l'a vraiment, vraiment trop touché. Trop, trop... Oh, il y a ici, dans cette salle, une jeune femme qui nous vient de Berlin, qui parle soi-disant pas très bien français, mais en fait très bien français, et qui a, grâce à un livre, changé de conception de la vie et ce livre c'est le pouvoir du moment présent et depuis six mois sa vie est beaucoup plus zen et depuis que sa vie est zen tout se déroule exactement comme tout doit se dérouler j'ai discuté avec quelqu'un en haut en rentrant quelqu'un que j'avais pas vu depuis très longtemps et il m'a annoncé une bonne nouvelle, c'est qu'il va être papa en septembre. Et euh, il m'a dit que c'était une petite fille. Et euh, je lui ai dit que moi aussi j'avais une fille et euh, que je voulais savoir le sexe avant. Il m'a dit que lui aussi. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a dit, mais euh, t'étais déçu d'avoir une, une fille ou pas Je lui ai dit non, parce que en fait, mes amis qui ont des garçons, ils passent leur temps à courir après des ballons, faire des bastons et jouer au robot. Alors qu'avec une fille, j'ai tout le temps des dessins, des bisous et beaucoup d'amour. <rire> Des bisous, des câlins, ouais. tu sais pas, c'est vrai que ça. Mais ça, c'est le pouvoir du moment présent, en fait. C'est grâce au pouvoir du moment présent. Bah ouais, parce que tu vas me dire à Tahiti, tu vas à Tahiti et que tu vas te Allô 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 Je vais être papa Allô Allô Je vais être papa Allô Je vais être papa Le pouvoir du moment présent, il existe ah, et moi je vais bientôt aller te tuer. Ok. J'arrive, hein. J'arrive, 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 j'arrive. On a tout notre temps. Je suis ma clope et j'arrive. Je t'en prie. Ça dérange pas que, que je fume, hein Prends ton temps. Fume-la maintenant. Tu pourras pas la fumer après. Arthur Hum mmh. T'as fini Bon. Tu mets la pression, là. Tu me dis prends ton temps et après tu me dis... Euh... Excuse-moi. Désolé pour tes fleurs, hein. <rire> Je suis à toi. J'ai pas envie que tu meurs euh, de quelque chose. Enfin, je... Attends, de quoi tu parles je, si je, je... 
C'est la cigale qui t'inquiète C'est la cigale qui t'inquiète Le quoi de Le quoi de ceci qui <rire> T'aimes pas que je fasse du quad Non. Et t'aimes pas que je fume des clubs Ni le jet ski d'ailleurs. T'aimes pas que je. En gros, tous les trucs bien dans ma vie, je veux que j'arrête. <rire> tous les trucs qui, qui m'amusent un peu. Qu'est-ce que c'est que ce, ce cinéma avec, avec les mains là <rire> Si, tu m'as pris les mains, euh, genre. Euh, tu m'as annoncé une nouvelle de ouf et c'est pour me dire. T'es inquiet en fait, c'est juste ça que tu veux dire. J'ai jamais été très doué pour parler. J'ai loué un bouquin à la médiathèque de Vincennes. Et <rire> Fais confiance. Ok. Fais confiance. J'ai pas envie que tu. Ah non, mais faut que tu me regardes. Faut qu'il y ait un contact visuel, sinon ça marche pas. Ok, je pensais fermer les yeux pour être dedans. Mais... <rire> J'ai pas tout lu. Ça va, frérot, qu'est-ce qui t'arrive J'ai pas envie que tu. C'est quoi ce bouquin à la bibliothèque L'art de dire les choses maintenant. Ok. okay. okay. On n'a jamais rien dit, tu te rappelles J'ai toujours fui le conflit, moi. Mm. Tu sais que je fuis le conflit en général. Non, mais c'est pas grave, ça. Il y a des frères, ils, sont, ils disent tout. Nous, on n'est pas des frères qui nous disent tout. C'est ça. ça. Et je prends conscience récemment que j'ai une boule, là. Et je... J'ai une boule. Je veux pas que tu meurs non plus. <rire> Je vais pas arrêter le jet ski. Je vais pas arrêter le quad. Pour la clope, euh, comme tout fumeur, je pense arrêter. Et puis j'arrête toujours. Voilà. Tu voulais me dire un truc Si, tu veux me dire un truc. <rire> Ça veut rien dire, Rénu. Mais on s'en fout, putain, on s'en fout Je déteste les correcteurs orthographiques. Hein. Ah, mais aide-moi, aide-moi, tu vois pas que c'est dégueulasse ici Mes parents vont arriver là, 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 dans 10 minutes, 10 minutes, tu sais rien, 10 minutes, ça 10 minutes, tu sais rien du tout Les plantes, elles sont pas rosées J'ai rien ventilé, ça pue le tabac Il y a des trucs dégueulasses dans les pieds, là Qu'est-ce qu'ils vont porter Ils vont dire, regardez les tutes, t'as choisi le mauvais C'est le mauvais truc que tu prends Papa, Berlin, reste à Paris Je crois qu'il irait beaucoup mieux si on le mettait en face de la fenêtre. Comme ça, avec l'air, tu sais. C'est plus feng shui. Mais bouge-toi Bouge-toi Florence, arrête, arrête, arrête. C'est rien. Comment ça, c'est rien C'est rien, c'est tes parents. Oui, bah justement Mais ne stresse pas, ça sert à rien. Regarde, regarde ce que tu t'infliges avant, tu vas te l'infliger après aussi. Donc, garde-le après. De toute façon, je serai au boulot, donc ça va. Laisse-nous profiter de... Non, non, maintenant, tu vois, profitons-là du moment de calme. Prends un soda, 
Calme-toi. Euh... Ok. Tes parents pensent que je suis ratée Je sais pas ce que mes parents pensent. En tout cas, là oui, ils si tu l'as dit là. Ratée, je... Non, j'ai jamais dit ça. Bah t'as dit quoi alors J'en sais rien ce que j'ai dit, écoute. Euh... T'as raison, je vais me prendre un soda. Euh, ils ont dit quoi exactement Il a plus de rhum ils ont, dit quoi, ils ont dit quoi exactement Mais je sais pas mon amour ce qu'ils ont dit. Ils ont dit quoi Mais arrête de me stresser, tu dis qu'il faut que je me détende et là tu me restresses, c'est bon quoi Tu veux qu'on se sépare, c'est ça J'ai bien compris. <rire> ok Ok, bah vas-y, vas-y euh... Si j'avais su, j'avais su qu'inviter tes parents par surprise cette mettre dans cet état... C'est toi qui les as invités Mais moi je croyais que qu'ils venaient comme ça, à l'improviste tu veux vraiment te séparer mais, mais, mais non, mais je, je pensais que ça te ferait plaisir de voir, de voir tes parents. Euh, de, de, ça fait euh, au moins six mois que tu les as pas vus et ils m'ont jamais vu. Bah oui, mais justement, tu vois, on part à Berlin, alors euh, je me suis dit qu'ils te verraient jamais. Hein tu, tu veux pas qu'ils me voient Ah, oh, putain, c'est fort le roche là. Tu, tu veux pas que tes parents me voient quoi euh, euh, J'ai presque fini de ranger, ça va être bon. Je, je me sens beaucoup mieux maintenant. Je vais remettre, euh, je vais remettre le canapé là, c'est très bien. Je, ouais, je vais gérer mes chaises. Je, je prends les chaises. Mmh. Je suis complètement hystérique. Je me dis, si on va à Berlin que tous les deux, je... Ça se trouve, dans deux mois, tu, tu partiras, quoi. Mais tu, tu veux que j'aille où <rire> je, je, mais je, je, Déjà, je ne veux pas te quitter. Je, je, à chaque fois, tu, tu remets ça sur le tableau, mais je ne veux pas te quitter. <rire> je t'aime. Oui, mais tu dis ça maintenant. <rire> C'est ce qui me retient. Quoi Enfin. C'est ce qui te retient C'est ça que t'as dit Non, j'ai dit, c'est ce qui me manquait ces derniers temps. Ah ouais, ouais. Ouais, qu'on se laisse aller, qu'on ah, qu fasse des trucs une surprise. Qu ouais. ouais, 38 ouais. degrés dehors, mais c'est ah. pas grave. Ah. On fait l'amour comme des bêtes, c'est ça que j'aime. Ah. Je suis toute tremblante, ça fait. Euh... Ça fait longtemps que tu m'avais pas vu. Ah, puis tu vas peut-être tourner enceinte cette fois. J'avais oublié. C'est du boulot de faire un gamin, putain. <rire> bah, moi, je, je veux bien faire ce taf tous les jours. Hein, que, si, que si tu le fais comme ça, c'est. Ouais, 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 ouais,
je, je regarde beaucoup Facebook en ce moment et il y a ouais. pas mal de trucs qui, qui parlent de Tahiti. Ouais. Voilà. Ah bah oui. Apparemment, c'est une décharge publique. Ah bon <rire> Ouais. Ah, tu parles du plastique, de la pollution plastique Ouais, c'est ça. Voilà, on sera bien au frais, euh, dans l'immeuble de ma boîte, euh, sur vrai. un atoll, t'inquiète pas. C'est les pauvres qui rangeront les plastiques. Bon, très, très bien. Il y aura des livreurs qui viendront nous livrer la nourriture. Exactement. Ah, la vie de rêve, quoi. La vie de rêve, vrai, oui. la vie rêvée. Même pas besoin de pêcher. Mmh. Voilà. <rire> on aura tout, on aura tout ce qu'il faut. C'est beau, l'avenir avec toi, ça c'est ce qui est... C'est grâce à toi tout ça, je veux dire. Ouais. Ta mutation. Oui. Ouais. Et tu auras juste à élever notre enfant. Non, mais je... <rire> je pourrais faire autre chose quand même. <rire> bah, tu pourras te baigner, tu pourras te bronzer si tu veux. Ah, c'est pas mal. Bah ouais, c'est bien, c'est la vie de rêve. Et puis on en fera un deuxième et un troisième. Et... Arrange-toi pour ce soir. Que des garçons. <rire> je veux que des mecs. <rire> pas de filles. Mais tu, tu sais que je gère pas ça. Hein. Mais démerde-toi quand même. Ah d'accord. Euh, si et... tu veux avoir rien à faire, il faut faire ta juste part. Oh. Je veux des garçons, j'en veux trois. Ok Ça fait pas dix minutes, hein Non, non, bah, je crois que c'est pas grave. <rire> Attends, on en a parlé. Euh, bah, je croyais que c'était juste un truc comme ça, tu vois, genre euh, j'aimerais bien un garçon pour jouer au foot, jouer au robot. Mais bon, je croyais que c'était. Voilà Oh, et... Ah, je croyais que c'était pas sérieux Je croyais que t'allais quand même être contente si, si, si ça pouvait être une fille. Ouais. Tu sais qu'on a besoin des femmes sur Terre. Je veux dire, sans femmes, il n'y aurait pas d'enfants. Sans femmes, il n'y aurait peut-être pas de vie sœur. Et sans femmes, et et bah, tu ne serais pas là. Ne commence pas ton discours féministe, tu sais que ça m'énerve. <rire> <rire> Camembert, ça représente vos bénéfices. Qu'est-ce qu'il y a écrit au-dessus Bénéfice net. Bénéfice net. Vous voyez la différence Avec les bénéfices imposables Exactement. Non, mais c'est pour ça que je vous paye. Oui. Moi je comprends rien, j'ai je réussi à gérer un jour mon entreprise tout seul. Mm -hmm. Mais euh, les chiffres. Okay. Les camemberts Les histogrammes Les diagrammes en bâton Non, non. Ça pour moi c'est du boulot de, 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 de gens qui font du Excel, qui. Euh, des petites okay. mains quoi. Moi, moi j'ai besoin juste de pour un compte rendu et c'est tout. Quoi. Très bien. J'ai besoin de synthèse. Très bien. Faire un truc vite, rapide. Mais, alors dans le conseil, on est capable de, de tout faire. Mais la base du conseil, c'est de conseiller, c'est-à-dire de partir de vos idées. En fait, ma question, c'est jusqu'où vous êtes prêt à aller <rire> Vous ce que je veux dire Non. 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 Très bien. Euh, Est-ce que vous avez déjà fait du quad, par exemple Du quad de Quatre roues Non. Non, c'est. Moi, je euh... roller en ligne, c'est plus stable, en fait. Non, je pensais plutôt à des sports extrêmes, jet ski, quad, euh, soit en parachute. Non, vous n'avez jamais fait Non, mon assurance ne veut pas. Ok. Voyez-vous, euh, faire du quad, c'est comme euh, affronter la mort. C'est-à-dire que il y a quelque chose de jouissif d'être sur un si petit bolide, mais à la fois si puissant. Mm -hmm. On saute de boss en boss. Oui. Et monte en nous quelque chose de fort. Mais c'est sans, sans cette imminence de la mort, on ne vit pas vraiment. Et bien c'est la même chose avec le fisc. Vous voyez 
C'est-à-dire que nous, ce qu'on vous propose, c'est d'augmenter radicalement vos bénéfices nets, mais je vais pas vous le cacher, il y a un risque. Donc, jusque où est-ce que vous êtes prêt à aller Monsieur Flantier je suis mort parce que vous avez fait une faute d'orthographe. <rire> oui, alors moi je suis plus l'homme des chiffres. Euh, Excusez-moi. Effectivement, je mets toujours en doté à bénéfice net alors que bénéfice est. <rire> bénéfice masculin. Ouais. Vous suivez, monsieur Flantier C'est très important non, mais... parce que vous êtes une des rares entreprises à avoir autant d'écart entre votre bénéfice et votre bénéfice net. <rire> vous savez une, une entreprise de votre taille, normalement, paye euh, pas 30% d'impôts. Non, ça c'est clair. Ah. On est capable de descendre jusqu'à 5%. Jusque où <rire> Est-ce que dans le cadre de ce séminaire, vous pouvez m'en dire plus ou pas Oui. Nous avons des comptes offshore. <rire> En Polynésie française, ah. il y a un risque, on va pas se mentir. Ah. l'assurance alors Non, l'assurance n'a rien à voir avec ça. Non, évidemment c'est le fisc. Non mais globalement, vous pouvez gagner 25%. Entre 30 et 5%, vous pouvez gagner 25%. Et j'estime les chances de se faire choper à 10%. C'est beaucoup. s'il te plaît. Madame. Je me sens pas bien là. C'est normal. Ah oui On est à combien de minutes de la plage là C'est pas des minutes, madame. Ah. Faut mettre les feuilles de, de Umiti. Les sorciers thaïtiens mettent ça, ils mmh. que ça protège de tout, même des brûlures. Mais je les mets où Sur votre tête, enfin n'importe où, vous les écrasez sur votre peau, faites quelque chose. C'est grâce à ça, vous savez, ils se frottent les pieds et ils peuvent marcher sur le feu lors de la cérémonie okay. des Mais Je fais une pâte et je la mets sur ma tête. Oui, si vous savez faire des pâtes Bah... J'écrase, quoi. D'accord. Je, je suis pas compétent. Bah, ok. Ah si, je suis compétent pour ramer et pour diriger cette pirogue. C'est que j'ai pas mal. Mmh. On frôle la mort, là, vous savez mmh. euh, Non, je ne savais pas. Pourquoi est-ce qu'on frôle la mort Regardez les ailerons, là-bas. Ce sont des requins bulldog. Oh, <rire> Mon mari avait dit que ça allait être tranquille. Hein. Il a dit une petite balade en mer. Mon frère dit toujours, il faut, il faut frôler la mort pour vraiment vivre. <rire> Mon frère, il dit... Ouais La pirogue, c'est comme affronter la mort. On rame, on rame, on rame. À la fin, elle va nous attraper, vous savez. La pirogue euh, Non, la mort. D'accord. Elle finit toujours par vous attraper, vous savez. Et tout dépend de la manière avec laquelle vous faites face. Moi, j'ai décidé de faire face à l'autre bout de la terre. Une rame à la main. Je suis pas jet ski, vous savez. Je garde une conscience verte en moi. Mais je m'inspire de lui. De toute façon, je mors dans un mois d'un cancer. Alors, demain, les requins, ça me va aussi. Non, savez. mais moi, ça me va pas du tout, demain, les requins. Et... Faites confiance. Ok. Il faut passer depuis combien de temps pour euh, mon mari Deux semaines. Ok. Et vous l'aimez bien Il est gentil avec vous Je sais pas. Quoi, vous savez pas Il vous avait embauché hein, pour faire hein, ce petit tour en pirogue Ouais. Vous aimez vos clients, vous Mais j'ai pas de clients. Oui. C'est facile pour moi. Bah, je sais pas. Pourquoi c'est facile pour moi Vous, vous avez des clients J'en ai un, votre mari. 
Oui. Et... Et quelques sorciers thaïtiens aussi. D'accord. Oui, okay. on va s'arrêter sur ce petit atoll là. Il y a un marae. C'est un hôtel païen thaïtien. Ok, merci. Il <rire> n'y bon a rien à manger, rien à boire. Ok. Um... Juste des coraux. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les coraux On attend, on peut prier aussi. Non mais c'est fou ça, c'est pas du tout ce qu'il m'a vendu. Hein. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il vous a demandé en fait Moi il m'a dit deux heures de pirogue et puis ensuite j'ai le droit de retourner à l'appartement avec un, un bon petit jus de pressé d'orange. Il paraît que c'est bon pour les bébés. Vous mentez Non, je ne mens pas. Et pourquoi vous touchez mon ventre comme ça Je ne sais pas. <rire> de toute façon, vous ne connaissez pas du tout. Moi, je préfère faire confiance à mon gynécologue. Vous comprenez Vous pouvez me porter Non. Vous êtes enceinte ou pas Oui, je suis enceinte. Ah, bah alors Ah, mais ah, non Excusez-moi, je ne suis pas compétent. <rire> vous, vous arrêtiez ça hein si je te porte, je tiens plus la barque, faites gaffe. D'accord, alors je, je vous donne tout mon poids. Oh, c'est bon. Oh, non. Je vous ai dit que j'étais pas compétent. Ok. C'est bon, vous y êtes. C'est un tout petit atoll. C'est atoll Je vous avais prévenu, c'est, c'est un, ça. un marais. Un marais. Enfin, un marais, c'est sur une atoll. C'est ça, voilà. Ok. Voilà. Mais voilà. C'était. Vous avez fixé la pirogue. Hein. Elle est derrière <rire> oh. <rire> c'est bien, c'est bien. Non, c'est pas bien. Vous savez que les pêcheurs thaïtiens vont à la nage comme ça. Ils ont euh, une lance d'un côté, un hameçon de l'autre et ils nagent. Mais les requins, ils attrapent pas. Ce qui, qui... Vous savez pas du tout tendance à me rassurer, vous savez. Ah, c'est... Ils font un pacte avec les requins, vous savez. Les requins les mangent pas, du coup. C'est, euh... On n'a pas de pacte, on est des occidentaux. On les a juste massacrés, on a pris le pouvoir. On mérite de mourir ici. Oh. <rire> non, c'est pas qu'on mérite de mourir. Pas du tout. Non. Je pense qu'on mérite de mourir. Mais je pense qu'on, est, qu'on, qu'on mérite de donner naissance, vous voyez, qu'on, est, qu'on, qu'on mérite de, de continuer la race humaine, même si elle fait beaucoup de mal, vous comprenez J'ai pas envie de mourir ici Quelque chose, c'est compliqué. Vous pouvez faire la planche et puis je monte sur vous. Ah, je peux faire ça. Je vais dire, on fait ça, on fait ça Non. plutôt parce que je parle pas du tout. Euh... <rire> enfin, j'ai essayé d'apprendre alors du coup comme ça. Euh... Toi aussi Ouais. Ah ouais. Moi aussi, j'ai quitté la France, un petit crochet par Tahiti, puis euh... là je fais pas mal de déplacements avec mon boulot et maintenant on a ouvert une succursale à Berlin. Et, et voilà. Oui, je savais pas ça Ah si, 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 si. Euh... Je vais multiplier. En fait, je suis parti avec, euh, avec Catherine. Je pensais avoir une vie de rêve et puis je vais multiplier les déplacements en, en Europe. Euh... Attends, attends, attends Auf Deutsch Ah ouais. <rire> Tout pareil en allemand, vas-y. Ok. Ich. Euh... J'ai l'impression de repasser mon bac d'oral d'allemand, dis donc. <rire> C'était une cata. T'as la Tahiti, t'es pas très bronzé. Bah non, boulot, boulot, quoi. Boulot, boulot. Excuse-moi pour l'odeur de vinaigre, mais ça nettoie mieux les vitres. Bah, bah. C'est ce que grand-mère avait dit. Finalement, ça marche bien, les remèdes de grand-mère. Toujours. Ça coûte pas cher, en plus. 
Pas bah, que ça coûte pas cher. Là. Enfin, je sais pas, c'est une conversation qui est plutôt intéressante, non Je n'ai pas compris. Ok, très bien. 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 Ah, t'es trop cool, Sorette. Ça fait du bien de te voir. Ich auch! <rire> C'est bon, ok. Ich. Euh... Und euh, mit Catherine, d'où. Bah, on a euh, Fertich, Fertich. Fertich, Fertich. Euh, pas Fortich, Fertich, ouais. <rire> ok. Euh, ich hab. Ich hab. Uh, abst. Ich. <rire> ah, so. Il y a un gros ce problème. Ah, là, là. Il y a un problème. Le gros ce. Ah ben alors, good. Ya. T'as reparlé aux parents? Nein. <rire> ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a Ne bouge pas. Oh, je bouge pas. Et tu me fais flipper là. C'est pas un truc vénéneux ou un truc comme ça Il paraît qu'il y en a partout. T'as mangé un sandwich ce midi Ah euh, ouais, un. 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 Avec de la mayonnaise. Yeah. Tu manges comme un porc. Un <rire> schwein. <rire> C'est marrant, j'ai l'impression de revoir maman <rire> avec papa <rire> quand il bossait et qu'il n'en foutait pas une rame et que maman a nettoyé tout et que papa il était. Bah, il s'en foutait quoi. Mais bah, bah, maman, moi, je nettoie pas tout, je l'entretiens, c'est pas pareil. Ouais, bah tu fais bien, tu fais bien. Ok, bon bah ça c'est bon, euh, je vais. <rire> c'est dingue la chaleur qui fait quand même de ce pays. En Europe, à Tahiti. Hein. Okay. Voilà, comme ça on respire. Ah, sais, ça fait faut... du bien. Laissez passer l'air et. Ouais. Je suis contente de te voir. Bah moi aussi, t'as l'air heureuse, t'as l'air épanouie. C'est vrai Bah je trouve. Ouais. C'est vrai que j'ai lavé quand même trois <rire> ouais, portes vitrées là. Et tu l'as bien lavé parce que. Et puis vite Parce quoi. que c'est super propre et vite. Ouais. ouais. Bah t'es douée pour ça. Hein. T'as toujours été douée pour ça. Je suis contente de te voir. <rire> tu restes combien de temps Ah bah pas longtemps, euh, bah, je repars jeudi. Jeudi déjà Ouais. Mmh. Jeudi, ouais. jeudi, ouais, ouais, bah faut pas traîner. Hein, faut... Oui, c'est vite. Ouais, 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 bah je te dis, c'est aller-retour, aller-retour. Bien sûr, aller Tahiti, toujours, Berlin, aller Rome. Bah oui, oui, oui. Oui, 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 oui tu vois bien le truc. Sûr, hein. Ouais, comprends. ouais, ouais. Tu vas voir les parents, t'as des nouvelles des parents, les parents ils t'ont parlé, ils t'ont dit quelque chose non, sur moi, pas sur non euh... Pas du tout, ils t'ont pas parlé quand ils sont venus et tout ça, ils t'ont rien dit parce que moi j'ai pas de nouvelles depuis. <rire> bah, euh, écoute, euh, ils m'ont dit que en fait, euh, ils supportent pas ton copain. Ouais. Et... <rire> C'est pas moi, hein. tout cet argent, c'est pas moi, c'est pour un client euh, en France, donc euh, j'ai profité de venir te voir à Tahiti, euh, j'avais un service à lui rendre. Je vois que t'es en forme. Ça va. T'es bronzé. Mmh. <rire> je pensais que je bronzerais jamais avec mon teint, mais... Ah putain, tu t'es musclé aussi. Ouais, sans rien faire de particulier, mais ça... Je sais pas, je deviens. Tu te soignes Non. Enfin. Non mais des trucs traditionnels, j'ai compris, je connais ton genre. Non mais je veux dire, tu prends pas de chimio ou... 
Non, j'ai dit non. C'est grâce à toi que j'ai dit non. <rire> Merci pour les virements d'ailleurs. Bah, en fait, à la base, ces virements, c'était plutôt pour que tu te payes une chimio parce que je tu vis. Mais... Et je vis. Oh, je vis. Tu vois cette crique là-bas Elle est à moi Tu t'es acheté une crique Non. Ce que j'essaie de te dire, c'est que le monde est à tout le monde. Fais ton argent, il ne sert à rien. Tu te rends compte que tu pourrais vivre quelques années de plus Il y a, il y a, des, il y a des vrais progrès dans la médecine. Mm -hmm. Genre euh, faire la chino de l'extrême. Ça fait envie. C'est pas frôler la mort là, c'est alors c'est si, 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 Non mais c'est si, 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 non, si, 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 l'adrénaline, être comme toi là, bam bam bam, avec ma mallette pleine de billets. Ah, ah, attention, il y a des contrôles, bam bam bam, mais non, j'ai un passeport américain, paf, cap, je passe, etc. Putain, ah, la vie est tellement intéressante Oui, ma vie est intéressante de vivre Avoir le, le cœur qui te bat là, qui palpite parce que tes intérêts sont augmentés, oh mon dieu, tu dois jouir tellement souvent, mon frère Je te parlais pas de juger ma vie, ok tu vas pas juger ma vie Je t'ai porté un bout de bras pendant toute ma vie T'es bien content de recevoir les virements, alors me fais pas les sons maintenant Qu'est-ce que c'est que t'es de collier de sorcier là et te sourire imbécile Putain mais vie Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour les parents Tu vais leur dire quoi en rentrant moi Je leur dis il y a une crique <rire> Je vais leur dire, euh, ouais, euh, c'est euh, une nouvelle forme de sport extrême de pas aller en chimio T'es égoïste Et dis pas que c'est moi l'égoïste Partir à l'autre bout du monde Heureusement j'ai du boulot ici, je peux venir te voir Mais tu te rends compte de ce que t'as fait T'avais lu un bouquin, là, euh, parler, je sais pas quoi, là. T'as rien dit aux parents et t'es parti C'est grâce à toi Putain. Le bouquin, t'avais raison, il servait à rien. d'erreur non dire, au moins euh, à trois mois on peut pas vraiment savoir le sexe <rire> si c'est assez clair il n'y a pas de pénis il n'y a pas de pénis <rire> bon prendre les choses avec calme je connais un sorcier il peut peut-être nous arranger ça <rire> Les incantations, on va mettre de la fumée, on va mettre des, de la manioc et puis euh, ça va peut-être faire pousser le truc, ou alors, euh, <rire> ou alors, euh, tac, le cardiaque du fœtus et puis on n'en a plus. On va faire ça. Et puis, et puis arrête avec ta, ta tête de chien battu, là, tu me fous les jetons. Hein, c'est au cœurs, on va affronter ça ensemble. Voilà. Je t'ai quand même proposé une vie de rêve, alors. Euh... Merci. J'adore ma vie. J'ai tout ce qu'il me faut. Et je crois que je préfère une vie pourrie avec une fille. 
Je ne comprends pas. C'est assez clair. Je vais te laisser à Tahiti, je vais retourner à Paris. Et comment T'as pas un rond Je sais pas, je ferai du stop. Je connais un mec qui fait de la pirogue très très bien. Tu vas me laisser, moi Moi tout seul À Tahiti Oui. Mais tu penses qu'à toi Oui, je suis égoïste. Je suis bien une femme. De toute façon, vu que t'es tellement un si bon parti, je pense que tu trouveras quelqu'un très rapidement. Mais je te conseille de prendre une femme qui a déjà des petits garçons. Au moins, tu ne prendras pas le risque qu'elle parte encore. C'est pas plan, ça. Je... <rire> 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 bon, bon, écoute, on est à l'heure du bilan, j'ai l'impression. Euh, voilà, trois ans de vie commune, on a eu des hauts, des bas. Et on est à un bar, on ne peut plus remonter. Non, c'est fini. <rire> écoute, euh... restons amis. <rire> oh, T'avais une seule chose à faire à Tahiti, t'as arrêté à t'emmerder alors. Ah, je crois rien de dire d'autre moi. Si, si tu veux, je te paye les billets d'avion, on retourne. Pas de problème, tiens l'eau, notre business class. C'est vraiment un. Ah, c'est moi qui suis infâme! <rire> aussi à Berlin, euh, c'est toi. Et tu peux être fier de moi parce que mon frère m'a envoyé un, un mail et j'ai pas répondu. Et j'ai bientôt fini la peinture sur le mur. Mais pourquoi il a dit non Qu'est-ce que je lui ai fait je ne vais pas demander grand chose à ton père, je lui ai demandé 30 000 euros. <rire> C'est rien, quoi. Enfin, je veux dire, en votre famille, vous êtes blindé. Euh... Écoute, mon amour, il faut que tu comprennes quelque chose. Je pensais que tu avais déjà compris d'ailleurs. C'est fou, quoi. Tu sais, c'est incroyable. C'est vraiment dingue, quoi. Je me suis tapé 15 années de thérapie. J'ai l'impression de m'en sortir. Tu vois, de te détacher de ce, ce fardeau. Et toi ils arrivent à te foutre le grappin dessus, quoi. C'est incroyable. Tout en te détestant, c'est ça, ils sont d'une force de cruauté. Putain, on dit, on choisit pas sa famille, mais alors, c'est incroyable. Tu veux quoi. dire qu'il a refusé de me prêter de l'argent parce qu'il m'aime bien Ou qu'il m'aime pas Mais il te déteste. <rire> bah donc c'est logique qu'il me refuse de l'argent. Mais regarde l'effet que ça te fait, tu vois Ils arrivent à te... À te, te non mais t'as pas sages, idée dans quelle les... merde incommensurable je me suis mis. Comme des... Tu vois, des espèces de sans Sang et que tu pourras jamais t'en sortir de toute façon. 15 ans de thérapie que ça m'a coûté et je pensais m'en faire tirer là. Non <rire> T'as l'air énervé, Florence. Peut-être un petit peu, ouais. Mais je te jure que par rapport à avant, je te signale que. Hé, hey, regarde-moi ce salon. T'as pas remarqué bah là, tu viens de faire un truc horrible. Euh, ouais, mais... J'ai pas déplacé les meubles, quoi. J'ai peint sur le mur. Ça va vraiment pas, mon amour. Je 
J'ai fait une grosse connerie. C'est-à-dire J'ai fait des choses que j'aurais pas dû faire. Des choses illégales. Ah putain, j'ai eu peur. <rire> ah putain, j'ai cru que tu m'avais trompé. Oh ah, putain. Ah, c'est pas grave, on s'en fout. Ah. Mais non. C'est important, c'est pas juste une entreprise, c'est ma boîte, tu vois, c'est... Je... T'as magouillé C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure Mais tu m'as pas dit plus tôt Mais pourquoi tu m'as rien dit bah, Je te dis maintenant. Oh, comment on va faire T'as magouillé beaucoup Je veux dire, on risque quelque chose Ou on va pouvoir s'en sortir Moi, je pense qu'on va pas pouvoir rester à Berlin. Oh non Oh non, ne fais pas ça Mais, mais je, je voulais le mieux pour nous et je me suis planté, j'ai eu des mauvais conseils. Je pense qu'on a, on a, on, on a certainement euh, abusé de ma crédulité d'entrepreneur, de, tu non, vois. Non, mais fais pas ça, je, je, je peux pas retourner voir mon père, je peux pas retourner voir mes parents, je peux pas aller voir mon frère, je veux pas revivre tout ce que j'ai vécu pendant des années, alors que j'avais l'impression d'être adulte, là, tu vois, de, de, de compter que sur moi-même. Et là, je me rends compte que j'ai qu'une vieille idée, je peux rien faire sans mes parents. <rire> on annule le mariage. <rire> La vie est trop courte pour payer ses impôts. Elle a accouché. Elle a accouché d'une petite fille le 7 décembre, à La Rochelle. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai pris l'avion et je suis allé la rejoindre. Et elle a bien voulu que je prenne le bébé dans mes bras. Et, et là, c'est fou, je suis devenu papa pour de vrai. Ma petite nièce, elle est trop choupinette J'espère que j'en aurai une, c'est mignonne qu'elle Elle a des petites joues, le nez qui est toute rose et, et elle a des grands yeux et, et elle est adorable et, et grâce à elle, mon père nous a prêté de l'argent Je vous expliquerai plus tard, mais euh, ça n'est pas mal sorti Qui l'eût cru quand il est revenu, j'ai vraiment cru qu'il voulait la tuer. Et puis finalement, <rire> je lui ai laissé sa chance pendant une seconde, le temps qu'il la prenne dans ses bras. Et là, son visage s'est totalement transformé. À partir de là, il s'est transformé limite en féministe extrême. Il a commencé à être chef d'une équipe féminine de football. Et puis il voulait absolument qu'on ait que des filles. Donc euh, je crois que c'est pas si bien que ça non plus. Mais j'aime bien ce nouveau côté-là chez lui. Toute la famille, toute la famille est réunie. Mes parents sont venus me rejoindre en Polynésie. Ils pensent qu'ils peuvent s'occuper de moi. Ça leur fait du bien. Moi, ça me fait du bien. Même mon frère Arthur. Pour d'autres raisons. Je le cache sur un petit atoll. Je lui apporte sa pitance quotidienne. Il a peur du fils, visiblement. La famille est réunie. Je n'ai pas osé te dire la vérité, Florence, mais... C'était pas que 30 000 euros dont j'avais besoin, c'était beaucoup plus. J'ai vraiment tout foiré dans cette histoire et... J'ai été à l'heure de maison sur le quai du RER parce que je sais qu'il y a des GV qui passent. J'ai regardé le train et... Sans ce mariage, je suis plus rien. Monsieur Flantier, si vous avez besoin d'argent, n'hésitez pas à venir me voir. Hein. Il y a un nouveau placement dont je veux parler. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas en Polynésie française, mais c'est dans les Caraïbes. Je suis sûr que ça vous pourrez vous entendre. Ah, ça vous intéresse. Ça 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 intéresse. Ça
Mais ça va venir et sinon on joue à partir de septembre tous les mois. Ouais 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 ou